хоног үзэгчтэй үзэгч та бүхэн амралтын өдрө ай тохтой сайхан өнгөрөлт гэж байна уу за 7 өнөг 5 мэдээллийн хөтөлбөрийн за шин дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна за эсдүүдэд сэтгүүлч сарн чимэг сэтгүүлч ганц холбон нар ажиллаж байна орой амралтаа ай тохтой өнгөрөлт нь үзэгчтэй 7 өнөг бүрийн бэмп ним гарагт хүрдэг 5 мэдээллийн хөтөлбөрийн шин дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо үл авна Дөнгөсөн 7 өнөгт орхон аймгийн жаргалтсан болон баян өндөр сумаас за малчтад өвс тижил хөнгөлөлттэй өнөр нийлүүлэх болсон талаар мэдээллийг хүргэсэн байгаа. За тодруулбал энэ сарын 8-ны өдрөөс эхлэн баян өндөр сумын малчтад за хөнгөлөлттэй өнөр өвс тижилийг хүргэж өгөх ажлыг бас зохион байгуулахаар болжээ. За тодруулбал нийтдээ өнгөрсөн жил бол 621-ийн одоо мал бүхий айл өрх 9 аж ахуй нэгж бол одоо бүртгэлтэй 134 мянган мал тоолгдсон байгаа. За үүнээс одоогийн байдлаар 100 100 гарны 4 одоо толгой мал өвлчнөө гэсэн юм та судалгаа байгаа. За тэгвэл жаргалтан толгон баян өндөр сумын хэмжээнд нийтдээ 150 тонн буюу 7500 бодол өвс. За мөн 50 тонн буюу 2000 шуудад хичээлийг бол аюулгүй нөөцтэй бэлтгсэн гэж аймгийн онцгой комисийн хурал дээр бол мэдээлсэн байгаа. За тэгвэл малчтад одоо энэ хүү өвс хичээлийг нийлүүлэхдээ нэг айлд 5-аас 6 шуудаа одоо тижэл мөн одоо өвс бодол өвсийг бол одоо хонь толгойд шилжүүлснээр ингэж хүртэх боломжтой байна гэсэн мэдээллийг бол холбогдох байгууллагуудаас өгөөд байгаа. За энэ хүү ажлыг жаргалын цумын тухайд бол 1 сарын 6-наас эхлүүлнэ. За харин баян өндөр цумын тухайд 1 сарын 8-наас одоо энэ малчтад хүргэх ажлыг зохион байгуулах болсон гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За энэ гэхдээ за нэг бодол өвсний үнийг бол 5000 төгрөгөр за нэг шуудаа тижэлэг бол 8000 төгрөгөр одоо олохно гэсэн юм мэдээллийг өгсөн. Орхон амгт жилийн нийцээр нийт 621 мал бүхий айл өрх 9 аж ахуй нэгжин нийтдээ 134 мянган толгой мал тоолдогцсоноос төлөв мал 49 сарны 3 мянга байгаа юм аа. За нийт 114 мянган толгой мал өвлжих төлөвтэй байна. За одоогийн байдлаар цасах хэмжээгээр өнөж малын бэлчээрийн өвс тижил хомсцсон тул малчтын 8 орчим хувь нь малнда байнгын өвс тижилэр хангах нөхцөл үүсэн малчд өвс тижилийнхээ ихэнх хувийг хэрглэсэн байгаа юм аа. За дээрх малчин өрхийн 60 гаруй хувь нь за өвс тижилийн хөсөлтийг мөн орн нутгатай гаргаад байна. Тиймээс хавар гаргаж малчтад олгодог 2 сумын аюулгүй нөөцийн өвс тижилийг энэ сарын 8-ны өдрөөс эхлэн малчтад нийлүүлэх болсныг баян өндөр сумаас мэдээл За энэ гэхдээ нийт малыг хонь толгойд шилжүүлэн малчин айл өрхөд тэгш хуваарлалт хийхээр бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэж байна. За нөгөө талаар олон километрийн цаана цөөн хідэн үхүртэй малчин өрхөд нийт адуу үхрийг хонь толгойд шилжүүлэн өвс тижэл болгоход за нэг айл өрхөд 5-аас 6 бодол өвс оногдох төлөвтэй байгаа нь за зардал их гарах болж байгааг харуулж байна гэж албаны хүн үзэж байна. Малыг хонь толгойд шилжүүлж за хонь толгойд ногдох одоо норм ор бодож өвс тижэл нэг өрхөд одоо ногдох энэ тоог нь одоо гаргаж бэлэн болсон нэгдүгээр сарын 8-ны өдрөөс эхэлж одоо малчд мал өхөөр бүх иргэдтэй өвс тижэлийг олгож эхлэхээр болсон байгаа байгаа нэг айл дундчаар 6 бэрээс өвс за 2 шуудаа хэвийг ногдож байгаа За энэний судалгаа гаргаад бол тэд олохоор болсон. За зам давуу хаагдсан болон за портер явахгүй байгаа хоёр чиглэлд байгаа. За энэ дээр айлуудаас нь судалгааг нь авч байгаад нэгцэн журмаар бас хөрөж өгөх ажлыг бол зөвхөн байгуулахаар төлөвлөлт том машин бэлтсэн байгаа. Өнгөрсөн намрын тухайд орхон аймгийн жаргалтанд баян өндөр сумын хэмжээнд нийт 150 тонн буюу 7500 бодол өвс, 50 тонн буюу 200 шуудаа тижэлийг аюулгүй нөөцөд нөөцсөн. За малчтаас авсан судалгаагаар баян өндөр сумын хэмжээнд 200 тонн өвс, 50-аас 70 тонн тижэл, аймгийн хэмжээнд 2400 тонн өвс, 200 тонн тижэл шаардлагатай байгаа юм. За гэвч ихний ээлжинд нэн шаардлагатай малчин өрхөд 2 сумын аюулгүй нөөцөд бэлтгсэн өвс тижэлийг 1 сарын 8-наас эхлэн олгохоор шийдвэрлээ. За энэ гэхдээ нэг бодол өвсний үнийг 5000 тижэл нэг шуудаг 8000 төгрөгөр хөнгөлөлттэй үнээр зээлэр олгохоор болж байна. За мөн хичээл эхлэхэд сургачдаар бэлтгүүлсэн халгаа хамаал нь тижил мөн босд тусламжийг малчтад үзүүлэх юм аа. За өнгөрч би 7 хоногийн хойд орхон аймгийн байгаль орчин айл жуулчлалын газраас мөн орн нутгийн удирдлагуудын зүгээс бол гэр хорооллын багуудын айл өрхөөс төлөөлөл олгож 48 айлд цахилгаан халаагуурыг бас олгосон байгаа шүү дээ. Энэ хүн мэдээлэл хийхгүй юу? 
одоо тэгэхээр өнгөсөн хугацаанд манай аймгийн хэмжээ дагаарын мохирлыг буруулах зүйлээр хоёр удаа үзэгдэл бодолд байсан байдаг. За эдгээр үзэгдэл бодолд байна зэрэгдээс одоо хамгийн өндөр санал авсан тахилгаан болон усан халаагуурыг гэрэгдэн одоо хэрэгцээ энэ туршилтаа нийлүүлж эхлээд байна. За эхний хэдэн цаг хилдэтчлэн одоо 48 айл өрхөд яг энэ тахилгаан халаагуурыг ямар нэг өмнө төлбөргүй гээр бол багларчны газраас хүлээлгөө өгсөн байгаа. За эдгээр эдийн туршилтын судалгааны үр дүнтэй хэрвээ үр дүнтэй болох юм бол эрх чиглэлсэлсэн бүх айл өрхөд одоо энэхүү тахилгаан халаагуурыг нийлүүлэхээр болсон байгаа. За тэгэхээр хэрвээ туршилт амжилттай болол гэр хорол юм бүх айл өрхөд бас энэхүү халаалтыг бас нэвтрүүлэх боломжтой юм байна тийм ээ. За тэгэхээр яг тухайн үед бас харж ирсэн л да айлуудад тарилцсан айлгүй том жижиг гээд янз зүр байсан. Тэгэхээр тухайн халаагуур маань бас ямар үн ханштай вэ тийм. Тэгэхээр метр квадратаас ол шалтгаалаад бас одоо халаах хүчин чадал нь өөр өөр ах уу энтлийн мэдээлэл өгөхгүй юу. Тэгэхээр нийтдээ хоёр төрлийн халаагуур бол ард иргэдэд өнгө олгосон байгаа. За эдгээр нь бол үн өртгий үед 145 мянгаас за 220 мянган дөрвөний өртөгтэй халаагуур уу байгаа. За 3 болон 2.15 баатар ажиллах хүчин чадалтай. За хүчин чадлаас та хамаарад халаах талбай хэмжээ бол харилцаа айлгүй байгаа. За яг тухайн үед өгсөн мэдээлэлээр гэх юм бол тухайн халаагуурыг хананда тайлуулсан тохиолдолд 180 метр хүртэл хэмжээний талбайг бол халаах одоо бүрэн боломжтой гэсэн мэдээлэлийг байгуулчихаа хэлжүүлчихлээ гэж мэрэгжилтэн бас өгч байсан байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хүн мэдээлэл энэ дэлгэрэнгүй хөл авч үзнэ. Өнгөрсөн хугацаанд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төслийн 100 цахилгаан халаагуур Дулаанбарг чтэргийн үзэгслэн худалдаа Горх аймагт хоёр удаа цохион байгуулсан. Эдгээр үзэгслэн дээр иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан цахилгаан халаагуурыг иргэдээ туршилтаар олгож эхэллээ. Одоогоор гэр хорооллын багуудаас төлөөлөл олгож 48 айл усан болон цахилгаан халаагуур үн төлбөрг олгоод байна. Тэр хайлуудын 45 нь цахилгаан, 3 нь Монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн усан халаагуурыг өгсөн. Өмнөх жилүүдэд агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор сайжруулсан 100 төрш олгох ажлыг цохион байгуулдаг байсан. Энэ нь төдийлэн үр дүнд хүрэхгүй байгаа тул энэ оноос цахилгаан болон усан халаагуурыг туршиж байгаа гэж байгалийн хэлжүүлчлэн газрын мэрэгжилтэн хэлж байна. Энэ судалгааны ажил маань үндэслэл нь юу юм бэ гэхээр гэр хорооллын гэр хорооллоос үүсэх агаарын бохирдлыг бууруулахад бол галгаад дэмжсэн бодлого бол цаашид явуулах боломжгүй юм аа гэдэг нь бол батлагдж байна Улаанбаатарын туршилгаар манай туршилгаар мөн батлагдж байгаа ийм учраас сайжруулсан 100 төлшөнд бол бид нэр өмнө нь бол анхаарал хандуулж ажилладаг байсан бол одоо энэ арга барилаа өөрчлөөд өөр байгаль орчин дээлтэй технологийн эр сайгуул хийх үүднээс бид бол цахилгаан алаагуур хэрэглэх боломжийг судалж байгаа юм. Гэр хорол дутаа хамгийн их ялгарах үе нь хоол их болон гэрийн халаах үед байдаг учраас сайжруулсан 100 хэрэглэдэг зам мөн хоёр тарифт тоолор суурилуулсан айл өрхийг сонгоовч цахилгаан халаагуурыг үн төлбөргүй өгч байна. Зам мөн эрдэнэ болгоны цахилгаан түүхийг сүлжээ төрийн өвчд хупцаад компанид дэлхийн банкнаас төсөөл хэрэглүүлж алдагдсан багийн цахилгааны үнэлтийг багсгахаар ажиллаж байгаа. Ингэснээр ойрын 2 жилийн хугацаанд хотын хэмжээнд цахилгааны хүчтэй л унах асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжтой. Ийнхүү цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн асуудал шийдэгдэх тул цахилгаан халаагуурыг гэр хоол яйлуудад нэвтрүүлж агаарын бохирдлыг бууруулах боломжтой гэж үзэж байна. А энэ удаагийн тарааж байгаа халаагуур маань бол ер нь бол бид энэ судалгаанд бол хоёр халаагуурыг сонгож авсан байгаа. Нэг нь инфра туяны цахилгаан халаагуур, а нөгөө нь тэн Монгол инженерүүдийн гараар бүтсэн J-ник хос хэрэглэлт цахилгаан халаагуур хоёрыг бол судалж байгаа маа. Нэг нь усан халаагуур байгаа. А нөгөө нь тэн цахилгаан тогонд хэмнэлттэй тий тогонд хэмнэлттэй юу эрүүл мэндтэй ээлтэй а хуурдан хугацаанд их талбай халбах зөвлөлттэй юм инфра туяны халаагуур байгаа юм аа Өнөөдөр айлуудад олгосон лампан инфра туяны цахилгаан халаагуур нь цахилгаан зарцуулалт баг 3.2.5 ватын хүчин чадалтай хүчин талаасаа хамаарч халаах талбайн хэмжээнд харилцаа айдалгүй бөгөөд нэг бүрийн өртг нь 140280000 төгрөг байх юм багларчаа хэлжүүлчлэн газраас халаагуур авсан айлуудын цахилгаан нүүрсний хэрэглэнд судалгаа хийснээр цаашид гэр хорооллолт нэвтрүүлэх хэсгээ шийдэхээр төлөвлөсөн байна 7.5 мэдээллийн хөтөлбөр өргөжлөн хүрч байна За өнгөрч буй 7 оногт буюу нэгдүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлээд за 2018 оны гэр хорооллын анхны хог ачилт даваад шанд багаас эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр хог ачилттай холбоотойгоор хугацаанд болоогүй гудамжуудад ил задгаа хогийг бас хайхгүй байхыг хатагчлах газраас бол анхааруулж байгаа юм. За учир нь эргэд хугацаанаас нь өмнө гудамж талбайд хогийг гаргаснаар за нохой шувуунаас эхлээд гудамж талбайд хогийг тарааж 
гудамж болсон юм бохирдох одоо үзэгдэл үстгээ. За тиймээс одоо багийн ажлын албаар болгон за хотогчлох газрын бас хотогчлох газраас зардлахаас өмнө нь бол хогоо гарахгүй байхыг анхааруулж байгаа юм. За тэгэхээр хотогчлох газраас бас яг эдгээр өдрүүдэд эзэнгүү одоо залбан нохон бурны ослогын ажлыг хилүүлсэн юм гэсэн мэдээлэл хүргэж ирсэн. За энэ дээрээс манай иргэдээс нэлээдгүй одоо гомдлын хэрэгтэй. За учир нь гэвэл одоо үйл дөрөвсөө сайтай нохоог нь одоо буудаж алах тохиолдол бас гарч ийн гэсэн гомдлын мэдээлэл бол хүргэж идэг. За энэ лах мэдээлэл бас бэлтгэж оруулсан мэсэн энэ мэдээлэл хүргэвэл. За тэгэхээр 2016 болон 2017-нд хотогчлох газраас бол иргэдийн 50 амгалан байдлыг бүрдүүлэх зорилготойгоор за нохой муур устгалын ажлыг зохион байгуулсан. За өнгөрсөн жилийн тухайд бол 7 мянга гаруй нохой муурыг устгалд оруулсан гэсэн юм тоо баримт гарсан байна. За тэгвэл энэ жил ч гэсэн бүтэн жилийн хугацаанд нохой муур устгалын ажил явагдана гэж мэдэгдэж байгаа юм. За ангихтэй заагцсан дүрм журмын дагуу өглөөний 8 цагаас үдшин 22 цаг хүртэл за олон нийтийн одоо гудамж талбайд сул чөлөөтэй эсвэл иргэдийн 50 байдал тэг алдагдуулж байгаа юм нохойг бас устгалд оруулдаг гэсэн юм мэдээлэл өгсөн байгаа. За энэ гэхээр айл өрхүүд маань ялангуяа үйл дөрөв хугацаа сайтай болон за хашааныхаа нохойг бас сул задгаа явуулахгүй байхыг одоо анхаарах нь зүйтэй юм аа гэсэн мэдээлэл бол хотогчлох газрын альтны мэрэгчлэлд өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ хүн мэдээлэл бас хөллөө аа. Аймгийн хотогчлох газраас 2018 оны ихний хог ачилт нохой муурны устгалыг 1 дүр сарын 2-ны өдрөөс эхлүүлээд байна. За энэ удаагийн хог ачилт даваат шан багаас эхлүүлж за цар шинийн өмнө буюу 2 дугаар сарын 10-ны дотор дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За одоогийн байдлаар даваат шан багийн хог ачилт 50 хувьд ачигдаж байгаа юм. За цаашид наран их залуу багийн айл өрхийн хог ачилтыг хийх гинэ. Хог ачилт хийгдэх тухайн багийн ажлын албаар дамжуулан өмнөх өдрүүдэд айл өрхүүдэр зарлах тул за эргэд зарлсан өдрөөс өмнөх хугацаанд за ил задхаа хогоо гарахгүй байхыг анхааруулж байна. За 2018 оны эхний хог ачилт буюу одоо цар шинийн баярын өмнөх хог ачилтуудаа эхэлсэн юм. Гэтэл сайн 1 сарын 2-наас эхэллээ манай хотогчлох газар даваад шан багаас эхлээ явагдаж байна. За бид нар бол одоо цар шин өмнө энэ хог ачилтыг бол одоо шахаад бид нар дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Хэлхийн яаж байна? За мэдээлэл бол манай хотогчлох газрын байцаагч нар а за явж зарлсан мэдээлж байгаа. Давхар од багийн ажлын алба давхар энэ дээр иргэдтэй зарлсан мэдээлж ажиллаж байгаа. Одоо иргэдтэй хандаж хэлэхэд бол одоо даваад чанд багаас эхлээ явагдаж байна. Одоогийн байдлаар даваад чанд баг ажилтай ажилтай 50% өвтэй явагдаж байна. Тэгээд энэний дараа наран юу их залуу хоёр багр орно. Тэгэхээр одоо яг зарлааг байхад иргэд бол бас хогоо битэй гаргаарай. Хог ачилт бол яг энэ тухайн үед ач холхон дээр нь баг болон манай хотогчлох газрын байцаагч нар бол зарлаж байгаа шүү. Тэгэхээр учраас бас зарсны дараа хэд маань хогоо гаргаж яг арайлгаж одоо иргэдтэй хандаж хэлв. За мөн орон нутгаас иргэдийн аюулгүй амгалан 50 байдлыг хангах зорилгоор залбан нохой муур устгалын ажлыг зохион байгуулж за тэр хэмжээгээр цөөрөд байгаа. За өнгөрсөн жилийн тухайд 7 мянга гаруй залбан нохой муурыг устгал оруулсан байна. За тэгвэл энэ жилийн тухайд ч энэ ажил бүтэн жил үргэлжлэнэ. За ингэхдээ заагцсан журмын дагуу өглөөний 8 цагаас орооны 10 цагийн хооронд олон нийтийн гудамж талбайд харгалзах эзэнгүй ил тэнүү чилж яваа нохойнуудыг устгалд оруулна гинэ. Нохой зөвлөн нохой гэдэг бол одоо энэ чинь шууд иргэдийнхаа аюулгүй байдалтай энэ чинь одоо шууд холбоотой шүү дээ. Тэгээ яг хоо 17-нд бол бол одоо манайх бас 16-17 онд бол манайх хөдөлгөөн нохой устгал дээр мэлээх анхаарч ажилласны хүчнд бол бас нэг үе бол бас харьцангуй гайгүй болж байгаа гэж учраас нохой муур зөвлөн муур нохой зөвлөн нохойны асуудал 18 онд орч энэ дэр бас бас дөрөвтэй ажилна. Манай хотогчлох газар гэхдээ заа бол багийн ажлын алф юм уу багаас заа бол хүн байлцуулж цуг явж байгаа яадаг хөстгөд нөхөө. Тэгвэл одоо маш их хэлэн амтай иргэдмэн дараа нэх гомд гаргадаг учраас заа бол багаас хүн даа гулж явж байгаа. Тэгээд ингээд сул байгаа нөхөө гин гудамжаар одоо тэнүүлчих явж байгаа нөхөө л устгах байгаа. Түмэс бол одоо айлын хашааны үүдэн дээр байсан хашаан дотроо байсан нөхөө л устгах тийм байхгүй шүү дээ. Сахрамжийнхаа дагуулж явж байгаа. Одоо хашааны үүдэн дээр байсан нөхөө буудсан байна аа ч гэдэг юм уу. Одоо бид нар энд буудсан нөхөө чинь яг дөрөө нам унахгүй шүү дээ чи одоо тодорхой хэмжээний метр хэмжээтэй газар байдаг буудаг бас нэг эдэн метр 50 40 метр ч юм уу арагаад ундаг онгорхой айлын ашаарууд дахиж ороод унаад өгчсөн тохиол өгчдөг тохиолдол би бид нар дутуу буудаад айлын ашаанд тэгж цус нэг чинь гоож удаад тэр нөхөө бол хайж явдгүй тий аль болохоор нь улсуудаа хэвжээгүй бол за бид нар ингэж ингэж явж байгаа маа хотогчлох газар сэвж байгаа нөхөө ослол явж байгаа багийнх нь улсуудаа байнга явдаг 
Эрэгдэс үйлдэл рухсаа сайтай эзэнтэй нохоог устгалаа гэж гомдол ихэр ирдэг байна. За тэгвэл зальтан буур нохоон устгал явагдаж байгаа тул аль болох нохоог хашаанда байлгах за ил цаадхаа гудмунд гарахгүй байхыг хотогчлох газраас мөн анхааруулж байна. 7 өдөр тав мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзэж байгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. За үргэлжлүүлсэн дараагийн мэдээллийг хүргээ. За энэ мэдээлэл бол за эцэг эхчүүдэд бас хамааралтай мэдээлэл байгаа. За очирн өнгөрсөн онд бол баг насны хүүхдүүд одоо насан төрөг хүүхдүүд мансуурлах бодис болоод за хэрэглээний газыг өнөртөж бас мансуурж байна гэсэн мэдээллийг цагдаагийн газраас өгсөн байгаа. Энэхүү мэдээллийг тодруулахгүй юу? Тэгэхээр эдгээр гимт хэрэг бол сүүлийн үед бас нэлээдгүй хүүхдүүдийн дунд гарч байгаа шинэ төрлийн гимт хэрэг гэж бол нэрлэж байгаа. За манай хамгийн тухайд гэх юм бол өмнө нь олон мансуурлах бодис хууль бусаар хэрэглэсэн тохиолдол гарч байгаагүй. За арай 2017 онд энэ төрлийн гимт хэрэг нэг бүртгэгдсэн байгаа. За мөн хэрэглээний газ одоо өнөрлөж мансуурсан тохиолдол бол 5-6 тохиолдол цагдаагийн газарт бас бүртгэгдсэн байгаа. За хөвчлэн бас алдагдсан одоо хүн олон хөлийн газар биш одоо зай дуу газарт хүүхдүүд одоо ерөөхий боловсруулалтын сургалт ахлах ангийн сурагч одоо олноор одоо бүлэглэн хэрэглээний газ одоо өнөрлөж мансуурах зөрчлүүд бол хөвчлэн илрээд байгаа. За энийг бол цагдаагийн газраас бас илрүүлэн арга эртний хүлээлгүй жоогч за эцэг эхчүүдэд бас хүүхдүүдээ тавих анхаарал халамжаа нэмэгдүүлэх одоо шаардлагыг бол өгсөн байгаа. Аа. Тэгэхээр эдгээр одоо хэрэглээний газ өнөртөө мансуурж байгаа хүүхдүүд нь өөрсдөө бас бүлгээрээ гэж штэ. Тэгэхээр нэг нэгэндээ уруу татагдах явдал байна уу? Эсвэл үнэхээр ийм одоо газанд өнөртөх юм донцсон хүүхдүүд байдаг юм болоо. Аа. Баг насны хүүхдүүдийн тухайд гэх юм бол за ер нь насан төрсөн хүний тухайд ч ялгаагүй ялангуяа хэрэглээний газ өнөрлөж байгаа тохиолдол донтох эрсдэл маш их үүсдэг. За үүнээсээ бол балаад одоо ухамсрын бус үйлдэл гаргах би бинийгээ гимтэх зэрэг эрсдлүүд бол үүсдэг байгаа. За бүлгээрээ байгаа учраас одоо эцэг хийх хараа хяналт суул байгаа хүүхдүүд маань хөвчлөн одоо за ялангуяа эрт төгтөд бол бүлгээрээ нийлдэг. За ингээтэй бол би бидтэй уруу татагдаж хэрэглээний газ одоо өнөрлөж мансуурах тохиолдолд бол их гараад байгааг цагдаагийн газраас мэдээлсэн байгаа. Аа. Тэгээ за баярлалаа. Тэгэхээр цагдаагийн газрын альпах ч юм бас сэрмжлүүлсэн мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Хэрэглээний газ мансуурлах бодисыг сэтгэдэг нөлөөлөх эмэг хэрэглэснээр тухайн хүүхэд мансуурч өөрийгөө хянах чадваргүй болж донтох мэдрэлийн эдисүүд өгөх эрүүл сэтгэн бодох чадвараа алдаж ухамсрын бус үйлдэл гарган өөрийн амнаас эрүүл мэн дээр хохирох бусдыг гимтэх хэрэгслүүд учирдаг юм. Аа энэ хүүхдүүд бид нар ойлгож байгаа ер нь дандаа сарчлага нөхснүүд өөрөөс арга гэрийн хараа хэлт муу байна. Эсэг хүүхдүүд нь одоо хараа хэлтээс болж байгаа салсан юм уу тий. Мөн одоо хойд цэг хойд ээж тэ ингээд эсвэл нэг бол эмийн өөд дээр байдаг ч юм уу юу хараа хэлт тэгээд гадуур их тийм сэлгүүлсэж явснаас болоод одоо нэг нэгэнд уран татлах тий энэ үйлээс ийм үйлдэлс болоод ингээд ийм газ өнөлөх мансуурах юм чиглэлээр одоо үл гаргаж байгаа 2017 онд насан хүрээгүй хүүхэд оролцсон гимт хэрэг 2016 онд харьцуулахд хоёр дахин нэмэлт үзүүлэлтэ гарсан байна. Тодруулбал 2017 онд нийтдээ 54 хэрэгт 57 хүүхэд оролцжээ. Үүний 50 хувийг хулгай эзэлж байгаа бол хулгайн хэргийн дийлэхийг орон байрны хулгай эзлэж байна. Ихэвчлэн 14-17 насны эрэгтэй хүүхдүүд энэ төрлийн гимт хэргийг үүлддэг ажээ. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас болон за Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хилцээс за мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол нийт шилжээ явах хэстийн 60 орчим хувь нь бол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод суурьшсан гэсэн юм статистик үзүүлэлт байна. За тэгвэл нийслэлийн за засаг даргын одоо захирамжийн дагуу за хөдөө орн утгаас нийслэл Улаанбаатар хот руу одоо шилжих хөдөлгөөнийг бол 2020 он хүртэл төр хязгаарлсан байгаа. Энэхүү мэдээллийг бас өгсөн байгаа. За мөн 2017 онд манай аймаг бас за нийтгэчнээ иргэн шилжиж суурьсан юм уу? Манай аймагт бас шилжиж ирж байгаа иргэдийн тоо бас гарсан байгаа баг. Тэгэхээр статистик үзүүлэлт дээр бол 2017 онд нийт шилжи явсан 2138 иргэн бол байгаа. За үүнээс насанд хүргэсэн нь 1568 эзэлж байгаа бол за 16 16-аас доош насны буюу насанд хүрээгүй хүүхдүүд За 1525-ыг эзэлж байгаа юм. За харин 2017 онд Орхон аймагт нийт шилжин ирсэн 2385 хүнээс за насанд хүргэсэн 1669-ыг за 16 ас доош насны хүүхдүүд 716 гэсэн ийм тав зүйлтэй гарч байна. За өнгөрсөн онд мөн адил улсын бүртгэлийн хилцээс гадаад паспорт шинээр авсан иргэдчнээ байгаа. За мөн сонгуулж байгаа иргэд байгаа бол Тэгэхээр 2017 онд бол манай аймгийн тухайд нийтдээ 3075 иргэн шинээр гадаад паспортыг захиал авсан байна. За харин 2569 иргэн за гадаад паспортны сонголтыг хэлгэсэн байгаа юм. За тэгэхээр 
нэг сарын нэгнээс эхлээд энэхүү гадаад паспортны сонголт гэж байхгүй болоод за харин хугацаанд доосон тохиолдолд шинээр авдаг болж байгаа. Тэгээ энэ жор мөлчлэнэ гэж мэдээлсэн ба. За тэгвэл энэ талаар мэдээлэл бас хөдлөв авч үзье. Хүү амийн хэд өсөлтөөс хамаарч иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөн орчны болон агаарын бохирдол замын хөдөлгөөний төвчрөл нэмэгдэж байгаагаас улсын нийслэл Улаанбаатар хот руу хөдөө орн нутгаас шилжих иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг 2018 оны 1 дугаар сарын 1-ний хүртэл жилийн хугацаагаар зогсоод байсан. Тэгвэл эрүүл мэндийн тосломж жүжлэгийг авах зайшгүй шаардлагатай болон албан томилтоор нийслэлд 6 сараас дээш хугацаагаар ажиллах төрийн албан хагч түүний гэр бүл Улаанбаатар хотод орн сууц хөдөлгөөн авснаас босод тохиолд Хөдөө орн нутгаас нээслэлд ирэх шилжилт хөдөлгөөнийг 2020 оны 1 дугаар сарын 1-ний хүртэл төр зогсоосон байна. За энэ хүн мэдээллийг Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хилцээс мэдээллээ. За 2017 онд Орхон аймгаас нийт шилжин явсан 2138 иргэнээс 65 нь улсын нээслэл Улаанбаатарт суурьжсэн байгаа юм. А нийслэлийн орсон суурьчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах за орчны бохирдол байгалийн тэнцлэлтэй тас хамгаалуул хэрхийг хангах зөвлөгөөр бол 2017 оны 1 дугаар сарын 8-ны өдөр бол нийслэлийн сэтгэргийн зөвхөнч орж энэ арга хэмжээ бол 2018 оны 1 сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжлэхээр ийм шийдвэр гарсан. За энэ зөвхөнд 2017 оны 12 сарын 22 оны өдөр бол зарим нэг өөрчлөлтийг оруулсан. За энэ өөрчлөлтийн доор дурдснаас бусад тохиолдолд 2020 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдөр хөдөлгөөх хугацаанд бол төр зогсоосон. За 1 дугаар нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авах зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд за 2 дугаар нь Улаанбаатар хотод орон сууц хөдөлгөөн авсан иргэд за 3 дугаар нь албан томилтоор нийслэлд 6 сараас дээш хугацаагаар томилтон ажиллах төрийн албан хаагч түүний гэр бүл гэсэн ийм одоо өмцөн гурван нөхцөлд бол өдөр орнтгаас нийслэлд бол байнг орсон суу энэ одоо би зологдох нэ гэж. Тэгэхээр өмнөх хугацаа бол 2020 оны 1 дугаар сарын 1-ний хүртэл хугацаанд сонгогдох сонгогдох нэ. Мөн оюун өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гадаад паспортын хүчнтэй хугацааны сонголтын бүртгэл хөдлөх үйлчлэгийг 2018 оны 1 дугаар сарын 2-ний өдрөөс эхлэн зогсоосон байна. Замана аймгийн тухайд өнгөрсөн онд нийт 3075 иргэн шинээр гадаад паспорт авч 2569 иргэн гадаад паспортны сонголт хийлгсэн байна. За цаашид сонголт хийлгэхгүйгээр шинээр авах болсныг иргэдэд дуулаж байна. За тус хоёр нэмж улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 18 оны төсөвд за 300 мянган үндэсний ингийн гадаад паспортын бэлтцийн санхүүжилт бол суулгагдсан. За 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар үндэсний ингийн гадаад паспортын 116 бэлтцийн нөөц байгаа учраас за гадаад паспортын хугацааны сонголтын үйлчлэгээ бол зогсоосон ч за 2018 онд гадаад зорч хэрхийн бүртгэлийн үйлчлэгээ хэвэн үзүүлэх юм боломж нөхцөл прогнозод харагдаж байна. За энэ соёны нэмж улсын төрхийн газрын дараа нь тушаалаар бол гадаад паспортын хүчнтэй хугацааны сонголтын бүртгэл хөдөлгөх үйлчлэгээ 2018 оны 1 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлээд зогсоос. За өөрөөр хэлэх юм бол гадаад паспортын хугацаанд дуусан тохиолдолд сонгуулахгүй за шинээр дахин шинээр авах юм одоо үнэтэй төгсч юм гэж. Өнгөрсөн онд гадаад паспортны хугацаа сонгохыг зогсоох шийдвэр гарч байсан. За хэрэв 2017 оны 4 дугаар сараас эхлэн гадаад паспортын хугацааны сонголтын үйлчлэгийг зогсоосон бол 2018 оны 1-ээс 3 дугаар сард иргэнд гадаад паспорт олгох үйлчлэгийн хэвийн байдал алдагдахаар байсан гэдгийг альпны хүн хэлж байна. За тэгэхээр өнгөрөгч 7 хоногийн хувьд сэтгүүлч ганц олмон за нэмэгдсэн үртгийн албан татвар буюу ээ баримтын буцаан олгох хэрэгтэй талаар мэдээллээ бүлтгсэн байгаа. Тэгэхээр яг ээ баримттай холбоотой яг ямар мэдээллийг өгөө тийм ээ. Эргэд яг буцаан олголтыг одоо авахын тулд одоо ямар материалыг бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй ингээд өөрөөс шалтгаалах ямар хүчин зүйл байна. Эдгээрийг мэдээлэхгүй. За тэгэхээр юун төрөнд 2017 онд эргэд маань одоо худалдаа авал баруучилгээ худалдаж авсан нөтийн суулааны баримтаа бол за 1 дугаар сарын 8-ны өдрийн татвар бүгдийг нь бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. За 1 дугаар сарын 8-ны өдөр хэтэрсэн тохиолдолд 17 оны баримтаа бол бүртгүүлэх боломж боломжгүй болно. За тийм учраас энэ өдөр дөө багтаад бүртгүүлэх шаардлагатайгаа. За иргэдийн зүгээс өнгөрсөн онд бас яг энэ буцаан олголтой холбоотой хэд хэдэн гомдол 
бас асуудлууд гараад байсан. За энэ нь бол мэдээж мөнгөн татсанд нь орохгүй байх тохиолдол байсан. За татварын хэлцээс одоо анхааруулсан арал эргэд одоо татварын систем дүү нэвтрэх хэрэглэгчийн мэдээлэл бүрэн бүтээ оруулсан байх нэгдүгээр шаардлагатай. За хоёр дахь удаа дансаа оруулгатай тухайн одоо иргэний завал өөрийн нэр дээр байх данс шаардлагатайгаа. За мөн хамтрын эзэмшигчтэй данс оруулсан тохиолдолд за тухайн иргэний мөнгө одоо байршуулсан дансанд бол орох боломжгүй. Тийм учраас иргэд маань за данс регистрийн дугаараа сайн шалгаж за зөвхөн өөрийн нэр дээр байгаа дансаа бүртгүүлэх шаардлагатай гэсэн мэдээлэл бас татварын хэлцээс өгсөн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр татврын хэлцээс мэдээлсний дагуу за ээ баримтын буцаан олголт би хоёр хувийн олголтын талаарх мэдээллийг үзэж таа бүхэнд хүргэе. Нэгдсэн үртгийн албан татварын тухай хууль заснаар нэгдсэн үртгийн албан татварын хоёр хувийг буцаан авах, эргэн хорин хувийг буцаан авах ажилхан нэгж байгуулга нь журмд заасны дагуу нэгдсэн үртгийн албан татварын нэгдсэн системийн хэрэглэгчийн хэсэгт нэвтрэн за системийн дагуу өгөгдлийн дагуу дараах мэдээллийг бүртгүүлсэн багш шаардлагатай. Үүнд хэрэглэгчийн овог нэр регистрийн дугаар сахим шуудан email хаяг уцны дугаар болон албан татварын буцаан олголтой авах Монгол улсад бүртгэлтэй банк тасны дугаараа бүрэн бичиж оруулсан байх шаардлагатай. Үүний дагуу 2017 оны нэгдүгээр сарын 1-ээс 12-р сарын 31-нд хүртэл юм өртөг шингэсэн бараа бүтээгт хүн ажил үйлчлэгээ худалдаа авсан иргэдийн буцаан олголт энэ үний ихний үйлдэлд иргэдийн бүртгэлтэй тац руу орно. Тиймээс иргэд 2017 оны бүртгүүлж амжаагүй баримта 1-р сарын 8-ны өдөр хүртэл бүртгүүлэх боломжтой. Нэмсэн үртгийн албан татварын хэрэглэгчийн системд нэвтрэхэд дараах зүйлийг анхаарах хэрэгтэйг татварын албанаас анхааруулж байна. За энэ дээр анхааруулалт гэхэд эрэгдмэн нөгөө хамтран эзэмшигчтэй эзэмшигчтэй данс бүртгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол хамтран эзэмшигчтэй дансанд ямар нэгэн байдлаар нүтгэр өмшөл юм уу орохгүй. Тэ. Тэм учраас эдгээр мэдээлүүд өгнө зөв. За регистрийн дугаар бичигтэй бол хүмүүс алдаа гаргаж байна. Энэ нь бол эхний хоёр үсгээ томоор кирилээр ингээд зай авалгүйгээр ингээд регистрийн дугаараа бүртгүүлэх хэвээр. Эргээд мөн сангийн хүмүүс мөнгөн шилжигдэхэд банкуд руу тухайн тухайн иргэний мөнгө шилжүүлэхээр нэр данс зөрүүтэй регистрийн дугаар зөрүүтэй нэр данс зөрүүтэй гэсэн халдаанууд өмнөх хүнүүд оны байдлыг харахад бол нэлээдгүй байсан. Тийм учраас энэ дээр бол хүмүүс маань яг тэр нөгөө стандартын шаардлаг нийтсэн тэр бичвэрийн хэлбэрээр одоо мэдээллийн үн зүй бөглөөчээ. Ингэжээж таны 17 оны турш бодогдсон урамшуулчин авна. Иргэдийн нийтлэг гаргадаг алдаа нь урамшуул авах тухайн хүний нэр регистрийн дугаар зүрх данс эзэмшигч урамшуул авах иргэн хоёрын нэр зүрх тохиолдол байдаг байна. Тиймээс иргэд өөрийн нэр дээр байдаг дансаа бүртгүүлэх шаардлагатай. Мөн хамтрын эзэмшигчтэй данс бүртгүүлж болохгүйг татварын хилцээс анхааруулж байна. Өнөөдрийн байдлаар орох нэг 2640 ажилхан нэгж байгуулах 1863 иргэн нэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулын системд холбогдож баримт хэвлэж өгөх боломжтой болсон юм. Орох нэг хэмжээнд үйл ажиллагаа болдог дөрөвдөнг гар ажилхан нэгж байгуулах байдаг гэсэн тоо баримт байдаг ч тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаггүй учраас урамшуулын системд нэвтрээгүй байгаа жи. Нэмэгдсэн үрдлийн албан татварын суглаанд улсын хэмжээнд цартаа 160-аас 200 орчим иргэн ямар нэгэн байлаар мөнгө хождог бол 2017 онд Орхон аймгаас 292 иргэн 20000-аас 20 сая төгрөг хүртэлх мөнгийг хожсон байна. Орхон аймгийн ард иргэд арчилсан намын гишүүд төр барьж буй Монгол ардын намын гаргасан зарим шийдвэрийг гисэргүүцэн эргэдэд тамснаас өөр үйлдэл хийж байна гэж үзсэн тайван жигсэл цуглааныг зохион байгуулж байна. 2017 оны 4 сард хуралцсан улсын хурлын хуралдаанаар 7 төрлийн татварыг нэмхээр болсон. Монгол ардын намаас улсын хурлын сонгуулиар татвар нэмэхгүй шинэ төрлийн татвар бий болохгүй гэсэн амлалтыг өгч байсан юм. Тиймээс амлалтаасаа хурсан уг шийдвэрийг дэмжихгүй гэдгийг эргэд илэрхийлж энхүү жигсэл цуглааныг хийж байна. Татвар нэмснээр өргөн эргэлээний бара бүтээгт хүний үн нэмэгдэж байгаа нь хямралын үед хүн тамд болж байгааг хэллээ. Мөн 2018 оноос эхлэн жилд 6 сараар дэдгүүрийн насыг үе шатдагар нэмхээр болсон. За үүнийг дэдгүүрийн даатгалын сан алдагдалтай ажиллаж байгаа та холбон тайлбарласан. Эдгээр нийтлэг асуудлыг эсэргүүцэн иргэд жагсаж байна. 
Энэ ягаад одоо өнөөдөр 65 нас хөрнө гэдэг чинь одоо бидний амьдэр ямар үйл бид ямар юм хийж байгаа вэ бид ямар уурхаа ч бид ямар одоо хортой нөхцөл ажилладаг вэ тэгээ энэ бол төр засгийн энэ шийдвэртэй бол үнэхээр эвдэрч чадахгүй эсрүүлж байгаа а энэ чинь зөвхөн уурхаа ч уурхаа ч таас өөр байж болно зөвхөн энэ хуйла бас нэг тухайн тухайн энэ нөхцөлд ингээд зориулж бас гараж болно шүү дээ нийт арт өмнөх хамарж байгаа нь үнэхээр харамсал одоо уурхаа ч чинь монголд татвар төлж байгаа 46.7 мянган уурхаа ч юм байна гэж байна энэ хүмүүсийн хувьд яагаад тоглож байна эд хүмүүс ч ингээд амьдралаа алдаад орой үйдшгүй хоног үнж ингээд бид ажилладаг тэгэхэд яах гэж ажиллаж байгаа бид банкны мөнгөө төлөхгүй ажиллаж байгаа тэгэхэд өнөөдөр энэ татвар 4500 мянган төрөгийг ингээд авна гэдэг бол үнэхээр харамсал юм гэнэ л за энэ ат өмнөх төлөө энэ гишүү жишээ нь л энэ гишүү ингээд ингээд бод Яа ахад одоо эднэрээ гараад та юу хийсэн юм би эднэрээг дээрэм хийс сурсан арт өмнөх шулам мөлж сурсан өөр хийж байгаа юм алга үнсэндээ гэхэд би энэ олсорны чин арт өмн энэ тусгаад тогтол өгөн болсон гэдгийг би ерөөсө баттагар мэдж байна. Өнөөдөр арт ум амьдрахд үнэхээр бэрх боллоо. Бүх татвар нэмэгдлээ, бензин тас нэмэгдлээ. Тэгээ тэтгэрийн насыг бас нэмжлээ. Үнэхээр хүндрэлтэй байна. Яаж бид нэг юм нөхцөлд амьдрах вэ? Ийм орн амьдрмис байхгүй болчих гэдэг наа л гэж миний үзүг бас бодож байна. Бид нар бас энийг эсэргүүцээд өнөөдөр арт ум эсэргүүцлээ илэрхийлээд явж байна. Энэ татвар нэмэгднээс бол бүх энэ үн нэмэгдэнэ. Ядуу амьдралтай бид нар энэ татварын ард дарамтанд гарч чадахгүй. 65 нас хүрэхээрээ би мажигаад унчноо ажил хийж чадахгүй. Үндээ чадахгүй. Бид нар хэцүү. Яагаад залуучуудаа ажлын байр хангаж өгт тэр ахмдуудын насыг яагаад нэмж байгаа юм бэ? Маш их амал төгөөд татвар нэмэхгүй. Эргэдэг ерөөсөө дарамтаас гарах нь өрийн чөлөөл нэгэл маш их амал төгсөө. Амалтай биелүүлж чадахгүй байна. Энэ ард нь маш олонх болчоод одоо энэ ажил үйлсээ адигтай хийж чадахгүй байна. Их хурлыг тарвал тарна гэж миний зүгээс бодож байгаа. Ерөөсөө энэ тэнд очиод 5 10 хэл цагаан буудаа тэр нь хят одоо нөгөө техникийн эсэн чигэр гэж ярьдаг шүү дээ техникийн юм уу ямар нэг хортой хүнс аваад тэрэнд баярлал төр засгтай ингэж бид нарыг арай дэндүү олгож болохгүй байна. Тэгээ сонголт болохоор худалдаа давчин 10 20 мянган төгрөгөр Монгол ардын нам энэ олон жил яга төр барьсан юм. Ерөөсөө л хүмүүсийг 10 20 мянган төгрөгөр худалдаж аваад Монгол хүний нөгөө үнэт сэтгэл дээр тоглосон шүү дээ. Орн нутгаас эхлээд алхан орхой амьд танхны 50 жигсэл цуглаан зохион байгуулагдаж байна. Тэд улсын хурал засгийн газрын төвшөнд гэлтгүү орн нутгийн төвшөд төр барьж байгаа намын хийж байгаа ажлыг гүрдэнгүү байна гэж үзсэн ийм хүч хэсэж байгаа юм аа. Тодруулт бол орхой амьд Монгол ардын нам өрх бүр нэг ажлын бар гэсэн мөрийн хөдөлбөр боловсруулж сонгуульд ялт тагсан ч ажлын барыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийсэн ажил байхгүй. Гадаа томлолдор 2017 онд олон удаа явсан ч гарсан үр дүн байхгүй гэж үзэж байна. За альбасаар энэ зөвшөө зөвлөө хийн гэдэг гурван хоногийн өмнө сумын зэрэг дарагт мэдэгдсэн байж байгаа. За энэ зөвшөө зөвлөө нь орхон амьд болж байгаа өөр олон амь хүүдэд бас нэр нь арт өмн дуу хоолоо мэдэгдэж байгаа гэж итгэж байна. Арчсан нам засгийн хэрэг барьж явах үед эдийн засгийн хямрал байсан уу байсан. А тэр үед хизээч арчсан нам татвар нэмж байгаагүй. Шинээр татвар бий болгож байгаагүй. А гэтэл өнөөдөр ардын намыг засгийн хэрэг барьж явах үед түүхийн эдийн үн өндөр байна. гадаа зах зээл бизнесийн орчин их таатай байна. Ийм нөхцөлд эдийн засаг хямралаа гэдэг нэрийдлэр татвар нэмж ард түмний нуруун дээр ачаа өөрүүлж байгаа энэ бол засгал чадахгүй байгаа. Ямар ч төлөвлөгөөгүй, ямар ч бодлоггүй, зориглоггүй байгааг харуулж байгаа маа. Монголын ард түмний басамжилсан, дормжилсан үйл хийж байгаагаар Монгол ардын нам бол альж засгийн үед байгаагүй татварыг нэмж ард түмний амьдралыг улам доош өдөр өдөр хоногоор доош нуруулж байгаа эмнийг ард түмний нэрийн өмнөөс ардсан холбоо ардсан нам дэмжиж энэ жигсэл цоглоо нэг зохион байгуулж байгаа юм. Энэ энэний төлөө бол ард түмэн одоо сэрцгэн энэ шүглийн дуунаар ард түмнийг сэрээшээ гэж боддог юм. Арчсан намын зүгээс 2012-аас 2016 онд ч юм аа тэл эдийн засгийн хямрал байсан. Гэхдээ татвар нэмэх гаргаар хямралыг шийдэж байгаагүй. Дэлхийн зах зээл дээр түүхүү эдийн үн өсөж байгаа энэ үед эрдэй нуруун дээр хүнд дарамт өчрүүлж төсвийн алдагдлыг шийдэх нь буруу гэж үзэж байгаа юм. Тиймээс эрх баригчдаа дохиогч гаргасан шийдвэрээ эргэн харахыг санаулан шүгэлдээ тавим жигсэлийг зохион байгуулж байна.
За нэгдүгээр сарын 6-ны амралтын өнөөдөр зорхой юм яарт иргэд болоод ард зарчлан номын гишүүд бас а их хөрөгч намаас гаргасан шийдвэрүүдийг эсэргүүцэж за амлнаас эсэргүүлдэл хийж байна хэмээ орхой хамгийн төв талбайд бас жагсаал цоглооны зохион байгуулж ирсэн за энэ талх мэдээллийг сая хүргэсэн бол за одоо яг орхой хамгийн удирдлагууд бас орхой хамгийн арт иргэдтэй хийх уулзалтыг за цагаан чулуудагийн солин төвөөс эхэлж байна за энэхүү уулзалт бас бэлтгсэн мэдээллийг хүлээ авна Амгийн засаг дараг батлууд өмнөх уулзалт үеэр иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг хэрхэн ажил хэрэг болгосон хийгээд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа иргэдээд хүргэх үднээс өнөөдрөөс эхлэн багуудаар уулзалт хийж байна. Энэ удаагийн уулзалтаа цагаан чулууд наран аршаан дуртын гол багийн иргэдээ гэр хоролдох баян өндөр соёлын төвд 13 цагаас эхлүүллээ. Засаг дараагийн уулзалт нь Орхон амгийн засаг дараагийн орлогч төвшин жаргал засаг дараагийн тамгын газрын дарга соёлчгүй. Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга баасан сүрэн баян өндөр сумын засаг дараг ганцогт засаг дараагийн тамгын газрын хилцээний дарга нар болон төрийн үйлчлэгээ хүргэж буу агентлаг байгуулгын дарга хөдөрлөгөд оролцож байгаа нь иргэд уулзалт үеэр хүссэн асуултандаа шууд хариулт авах зарим нэг асуудлаа газар дээр нь шийдвэрлэх боломж олгож байна. Лабораторийн газар нь яриас цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ авахгүй. Сарын өмнө манай хүүхэд цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ хүүхэд авахгүй лээсэн. Зөвхөн илгэний вэ ци вирус авна гэдэг юм тийм сая бас өгсөн чинь авахгүй байх юм тийгээд ямар ч өргөс танд байжгаар татна гэдэгсэн одоо хоёр ч гэл энэ өргөстөнд барьдсан байх юм. Тэгээ одоо энэ манай хаа энэ ойр хөндөлтөө энэ сургуул яард байдаг юм. Тэгээ одоо энэс энэ шугам хүлийг найш нь татах ямар арга байна вэ? Нэг одоо энэ татах боломж байд юм уу? Өнөөдөр амар хүнд өвчтэй хүн дагуулаад юм уу өөрө бие өвдөд уучхад та цаг аваагүй байна шүү. Хоош аа бай. Юу гэсэн үе амин аман дээр гараад би эмлэгт ангалзаад очиж чахт за та хамгийн түр нь цаг авсан аваагүй үзүүлээ гэх юм хүний төлөө тангарга өргсөн хүнд яхад ийм үзэл байдгүй юм бэ тэр камерын газар нь очиад үзэхэр юу гэсэн за би энэ чандамны энд камерыг хараад гэв яг эндээс эхэлж тэргээ барьсан гээд шүүлхээр эндэхтэй эндэх камер чи хойш хайрсан камер юу гэсэн ихтэй шаардгүй камер гэж байна тэгээ холбооны тэндэх камерыг шүүлхээр энэ чи бүгд ажилгүй болсон камер гэж байна тэр балигчдын тал маань энд бас камер нь байлдаа энэ үндсэндээ 5 5 камер л байгаад байгаа хгүй би явж үтсэн л те тэгсэн тэр чи ясаа бүгд ажилдгүй гээд зам зэгтэй энэ дараа нь тэгж байгаа хгүй ээлгэний шинжилгээ өөг ихтэй чи нас цаацсан а даал найт тахин болоод өгсөн чамааг вэ бид шинжилгээ авах гэсэн юм хариу өгчээ штэ энэ нэ тодорлож бид нар бас нэ шилгэн дорулж өгчөө гэж байх хүсэж байна а хоёр дуу тахтаар энэ гудрны гэрэл гэж яд нэг хэч юм байна. Одоо нарингээр 16 17 24 үед би хариуцсан бас нэг чич нь ахсагч байгаа. Тэр усуу чин гэр л асах байна гудамжны. Би хоёр удаа дуудлага өгсөн. Одоо хөтлөв байх. Одоо хоёр сар боллоо. Гэхдээ иргэдийн зүгээс гарч буй санал хүсэлтэнд ихэвчлэн за гэр хорооллын айл өрхүүдээс гарч буй утааг бууруулах инженерийн шугам сүжээ гэр хоролд оруулснаар агаарын бохирдлыг багасгах хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлдэг эмнэлгийн байгууллагын тусламж үйлчилгээг шуурхаа хүртэмжтэй олгох хотогчлох газрын ажиллагчдын харилцааны соёлд анхаарах айл өрхүүдийн хог очилтын давтамжийг ойртуулах гэр хорооллын гудамжуудын гэрэлтүүлгийн асуултанд анхаарах хандуулах иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх ажлын байраар хангах зэрэгт анхаарч ажиллахыг хүсч байгаагаа илэрхийлж байв эдгээр асуултанд бүгдэ халбны хүмүүс хариу өгч байна. Өнгөрсөн онд бол харьцангуй шинжилгээ нэгдүгээр сайн хийсэн. За та бол энэ өрхийн имлэг дээр энэ шинжилгээ өгсөн тэ штэ. Өрхийн шигээ харин ялгаа байхгүй өрхийн имлэг чи авж байгаа. Авах хэв штэ. Тийм учраас өрхийн имлэгүүдүүд өөрснө лабораторид тэ шүү. Хэрвээ компани а маршрутын дагуу яваагүй зогсоод дээр зогсоогүй хэрэгд гаргасан бол нөгөө нэг нөхөн төлбөр өгцгөө мөнгөнөөсөө бид нар Одоо 850 гаруй сая төгрөг нь нийтийн зэрэг өөрчлөлт хийж байгаа компаниуд дөрөвдөг шүү дээ. Нөхөн төлбөр гэж. Тэгээд байн хэрүүл маргаан гаргадаг юм уу асуудал бол байна аа бас. Хаана хариуцсахгүй байгаа гэж шинж. Гэхдээ би тухайн арга хэмжээ авна. Би тухайн автоверийн бодлого гэдэг бодлогын бичгээр үүсдэг аймгийн регистрэц уудлаа батлуулсан байна. Энэ баримт төсөг тулхоор нийтийн тавир, хотоорондын тавир, ачаа тавир гэж бүх зүйл орсон. Өвсөлт энэ одоо авсахгүй байдлаар одоо хүмүүс бас төрөл өшөөдөхгүй байдлаар бид нар бас өөр маршрут байж болох юм аа гэж мэрэгжим байгуулгад үдсэн юм гурван маршрут гарах тийм чөглөөд байгаа. Энийг бид нар ярилцгаад хэдэн бас явуулж өгөх вэ гэхээр бас шийднэ. Баг энэ ондоо шийдэх ба. 
Үүний дараа энэ сарын 18-нд 15 цагаас хөдөлмөр халамж өвчлөгийн хилцэн хурлын танхимд болог баян болог баг иргэд нэгдүгээр сургуулийн урлагийн залнд оюу туур хачин баг иргэдтэй уулзгаралсан юм. Түнчлэн энэ сарын 19-нд 15 цагаас Монгол улсын их сургуулийн залнд дэн жирдэн баг иргэдтэй 18 цагаас давтар сургуулийн залнд урт улаг бүрэнбүс цогоод баг иргэдтэй хийх уулзалт хүргэжлэх юм. Энэ сарын 20-нд 11 цагаас баян цагаан соёлын төвд баян цагаан багийн иргэдийг 15 цагаас гоёл төвд гоёл лаг иргэдийг жаргалан сумын соёлын төвд жаргалан сум иргэдийг тик хүлээ авч уулзах юм. Долоо хоног тайм мэдээллийн хөтөлбөрийн шин дугаарын төрөөд өнгөрлөж байна. Өдөгчдөө бүхэнд тайм мэдээллийн хөтөлбөрийг сэтгүүлч саран чимэг сэтгүүлч ганц орн нар хүргэлээ. За амралтын өдрөө ай тухтай сайхан өнгөрүүлэр өдөгчтэй баяртай. Баяртай өдөгчтэй.